Ten scenariusz był do przewidzenia. Styczniowa sesja miała przesądzić o tym, że starosta Kras przestanie być starostą. Przestanie, bo utracił poparcie Klubu Prawa i Sprawiedliwość, który od dwóch miesięcy domagał się jego odwołania, bo zdaniem radnych tej partii przestał być jej reprezentantem w zarządzie powiatu. Tworzona przez ponad dwa miesiące nowa szeroka koalicja pis PSL zdecydowała 22 głosami za Rzemie Czesław Kras nie jest już starostą. Pięciu radnych było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu. Na tej samej sesji wybrano też nowego starostę Romana Łucarza, dotąd przewodniczącego klubu Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu. Jeżeli się awansuje i tak dalej, na pewno jest to pewien zaszczyt. Dla mnie to jest przede wszystkim wielki, ale jak powiedziałem dzisiaj tutaj, przyjmuję to wszystkim z wielką pokorą, bo to stanowisko wymaga naprawdę wiele czasu pracy, wiele wkładu pracy, kompetencji oczywiście, kreatywności, więc to nie jest funkcja, która tylko jest sam zaszczyty, natomiast wiąże się z pewnymi dużymi obowiązkami, więc ja przyjmuję to z wielką pokorą, ale jednocześnie jestem zaszczycony, że mogę pełnić tą taką no, bardzo zaszczytną funkcję w powiecie, którym jest jednym z największych powiatów w ogóle no, w Polsce. Za Romanem Łucarzem głosowało 25 radnych, dwóch było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Tajność głosowania została złamana, mówi były już członek zarządu powiatu Paweł Augustyn, który wspierał dotychczasowego starostę Mieczysława Krasa. Jego zdaniem głosowano nie przy urnie, tajnie, a jawnie przy stole obrad. Radni się prawdopodobnie umówili, bo odchodzili z kartkami, skreślali sobie przy stolika, pokazywali jeden drugiemu jak skreślają, każdy musiał widzieć kto jak skreśla. No tak można było zaobserwować na sali. W związku z tym to nie było tajne głosowanie, tylko jawne. I uważam, to jest nieszczęście dla demokracji, dla powiatu, że wróciliśmy do systemu totalitarnego, że kiedyś mój ojciec mówił mi, że jak były wybory, ja się mały chłopak pytam się, dlaczego nie idziecie na wybory, jak są wybory, w telewizji wybory będą wybierać. Ojciec mówi tak, chłopie, żadne wybory nie są tutaj ważne, bo tu w teczkach przywozą komunistów do wsi. Stanowisko w zarządzie utrzymał jedynie dotychczasowy wicestarosta Mieczysław Banach. Jak mówi zmiana starosty była koniecznością, by zarząd powiatu miał większość, która pozwala rządzić. Inaczej po prostu się ośmiesza. To jest e, zabawy na każdej sesji, czy zostanie coś przegłosowane, czy nie zostanie przegłosowane. E, zarząd ma pracować sprawnie i ma mieć większość w Radzie. Jeżeli jest większość, to, to zarząd broni. Jeżeli nie ma większości, zarząd się nie broni. Tu, są, tu jest demokracja, tu nie jest Białoruś. Zmiana wystąpiła też na fotelu przewodniczącego Rady Powiatu. Miejsce Wojciecha Skrucha z PiSu zajął przedstawiciel PSL-u Zbigniew Karciński. Ta funkcja i miejsce w zarządzie powiatu to była cena PSL za wejście w koalicję z PiSem i PO. Optymistą po całym zamieszaniu w powiecie jest nowy starosta Roman Łucarz. Myślę, że y, mieszkańcy zapomną o tym, co się, co się wydarzyło wcześniej, prawda? Ale wszystko robiliśmy tylko w ramach demokratycznego państwa. Nic tu nie, nie było żadnych podejmowanych ani działań, ani decyzji wbrew demokracji. Wszystko to, co daje nam, jakie instrumenty daje demokracja, takieśmy właśnie tutaj się nie posługiwali w naszych też działaniach. Można powiedzieć, że do maksimum. Tak, do maksimum. Czasami trzeba tak wykorzystać do maksimum, bo jeżeli nie ma się większości w zarządzie, to trzeba podejmować no, trudne czasami, bo osobowe decyzje są zawsze bardzo trudnymi decyzjami i ja uważam, że taka decyzja jak dzisiaj to jest też dla mnie też, no też psychicznie też dosyć decyzją trudną. Mniej powodów do zadowolenia ma były już starosta Mieczysław Kras. No cóż, starostą się tylko bywa po prostu. Julita Majewska, Tarwizja.